ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜெசி சேனல் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா முருங்கைக்காய் கூட்டு எப்படி செய்கிறது அப்படின்ட்டு நம்ம செய்யும் போது சில நேரம் முருங்கைக்காய் வெந்திருக்காது இல்லைனா வெந்திருந்தாலும் முருங்கைக்காயில் உப்பு அந்த காரம் இதெல்லாம் பிடிச்சிருக்காது மசாலா பிடிச்சிருக்காது ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் எப்படி நம்மளுடைய முருங்கைக்காய் கூட்டை ஈஸியாக செய்யலாம் அப்படின்றத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் நாங்கள் வந்து நாலு முருங்கைக்காய் எடுத்திருக்கோம் அதை குட்டி குட்டியாக பி குட்டி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டாக அது பிரியாத வரி நடுவில் ஒரு சின்ன கீறு கீறி வைக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா நம்மளுடைய மசாலா உப்பு எல்லாமே ஈஸியாக உள்ளே ஏறும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு வெங்காயம் குட்டி குட்டியாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் ஒரு தக்காளி குழம்பு மிளகாய் தூள் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் கருவேப்பிலை வந்து ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை கடுகு ஒரு ஸ்பூன் தேங்காய் வந்து ரெண்டு பர்த்தை சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி ரெண்டு பர்த்தை எடுத்து வச்சுருக்கேன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் தேங்காய் சீரகமாக போட்டு ஒரு ஒரு சுத்து சுற்றி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப மையா பேஸ்ட் மாதிரி ஆகக்கூடாது அதுக்கப்புறம் ஒரு பேனில் தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்மளுடைய முருங்கைக்காவை போட்டுருங்க போட்டுட்டு அதில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு மூடி வச்சு ஒரு அரை வேக்காடு வர மாதிரி வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க தெரியும்ல நம்ம முருங்கைக்காய் வந்து பச்சை கலரில் இருக்கும் அது லைட்டாக கலர் மாறணும் அந்த ஸ்டேஜ் வர வரைக்கும் நம்ம நம்ம முருங்கைக்காவை வேக வச்சு அந்த தண்ணியோடு எடுத்து நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அதே பேனில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு கருவேப்பிலை வெங்காயம் போட்டு எண்ணெயில் நல்லா வதக்குங்க அது ஓரளவுக்கு வதங்கின பிறகு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தக்காளியை உள்ளே போடுங்க தக்காளியை போட்ட பிறகு அதுவும் கொஞ்சம் வதங்கின பிறகு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க குழம்பு மிளகாய் தூள் போட்டு ஒரு தளவு தளவின பிறகு அந்த மசாலா வந்து நம்ம அடிப்பிடிக்கும்ல அந்த மாதிரி அடிப்பிடிக்காமல் இருக்க கொஞ்சோண்டு தண்ணி சேர்த்துக்குங்க ஏற்கனவே முருங்கைக்காய் நம்ம வேக வச்ச தண்ணி இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் விழுது இருக்குல்ல அதையும் உள்ளே சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி அந்த தண்ணி நம்ம ஊற்றின தண்ணி எல்லாம் வத்துற வரைக்கும் நம்ம விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வேக வச்சுருக்க முருங்கைக்காவை உள்ளே போட்டு ஒரு கலவு கலருங்க கலந்த பிறகு நம்ம முருங்கைக்காவுடைய தண்ணிலாம் இருந்ததில்ல அதெல்லாம் வத்துற வரைக்கும் நம்ம அடுப்பில் வைக்கணும் அதை ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் டேஸ்ட் பார்த்துக்கலாம் உப்பு வேணுமா அப்படின்ட்டு நம்ம முருங்கைக்காவில் தான் உப்பு போட்டோம் நம்ம இந்த வெங்காயம் தக்காளியில் உப்பு போடலை ஸோ கொஞ்சம் உப்பு போட்டு எல்லா இடமும் பட்டுற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க மிக்ஸ் பண்ண பிறகு நம்மளுடைய எண்ணெயெல்லாம் லைட்டாக வெளியே பிரிஞ்சு வரும் ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது நம்மளுடைய முருங்கைக்காய் கூட்டு ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு அடுத்தோம் ஸோ கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது சாம்பார் நம்ம சாம்பாருக்கு வச்சு சாப்பிடலாம் அதுக்கப்புறம் ரசம் வச்சானா ரசம் வச்சு சாப்பிடலாம் இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த டிஷ் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் முருங்கைக்காய் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இதை செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எங்களுக்கு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா இல்லை இந்த டிஷ் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா ப்ளஸ் நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் இதை ஷேர் பண்ணி விடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஜெசி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் எங்களுடைய ஒவ்வொரு வீடியோஸையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ